嗨，大家好，我是导游。你是不是浪费太多钱在不必要的补充品上呢？你知道哪些补充品是你真的需要，而且真的可以在健身中帮助你的吗？我今天就要跟你分享，我觉得最值得购买的补充品。然后新手跟老手之间对补充品需求差别，避免你浪费不必要的钱。首先要跟大家分享挑选补充品的原则，最重要当然是成分，不要去吃到含有非法物质的补充品，例如类固醇。补充之类的，我们常常听到有一些运动员会说：“我没有吃禁药，我是吃补品，不小心吃到的。”虽然这种几率很低啊，毕竟禁药很贵，我不知道怎么会有厂商不加进去便宜的补充品里面。不过我们当然不会怀疑这些运动员说的话，但我们也不想不小心吃到禁药，过敏变成不自然状态。所以我建议大家要特别注意补充品的成分，然后挑选的成分重点应该是人体必需的营养素，例如维生素、脂肪酸、氨基酸这些东西。其余一些奇奇怪怪没有听过的成分，大多没有那么重要，吃的也不会有太多神奇的效果。毕竟如果效果很好的话，它就不会是补充品，它就会被归类成药物了。所以这些都会是我挑选补充品的重点，然后尽量选有听过的品牌。不是说知名品牌就一定不会有问题，但几率总是比较小嘛。不要吃电商上来路不明的东西，或是你去某些药局。药师神神秘秘从后台拿给你的东西，只要是包装看起来很奇怪，你最好就不要买。聊完了挑选原则之后，我就来跟大家分享，我觉得健身族群比较需要的补充品。第一是蛋白质补充品，最常见的是乳清蛋白，当然其他的还有大豆蛋白或是酪蛋白。这些蛋白质补充品没有任何的神奇功效，它就是帮你补充蛋白质而已。它跟你从鸡蛋、鸡肉、牛奶、豆浆得到蛋白质没有什么不同。那为什么我们说这是健身族群需要的补充品呢？因为健身族群为了多长一点肌肉，需要的蛋白质比较多一点。如果从日常饮食吃不够的话，我们就可以来一杯高蛋白奶昔，补充蛋白质。所以它就是补充蛋白质用的，它会取代你的食物，你的食物才是重点。食物真的吃不够才要考虑喝，食物吃够了你完全不喝也没有关系，吃下去不会飞天遁地，也不会觉得比较重。也不会长比较多肌肉，也不会伤肾，也不会秃头，这些都不会，因为它就是蛋白质而已，只是帮你萃取好，做成粉状，方便冲泡的蛋白质。第二个健身族群可以使用的补充品，肌酸。肌酸已经被无数的研究证实，可以有效增加力量跟训练的续航力，甚至有一些研究发现，补充肌酸好像还会对大脑有益处。肌酸一样可以从肉类取得，不过就像蛋白质一样，食物中吃不够的，我们可以从补充品补充。但是肌酸比较不好抓摄取量，因为我们不确定每块肉里面到底有多少肌酸，所以我比较偏向透过补充品来摄取。那肌酸种类那么多，我们该选什么？我最推荐最一般的水和肌酸，因为它很便宜，小小一包几百块就可以吃大半年，吃法也很简单，一天吃五克，什么时间吃不重要，我习惯早上起床直接一吃，然后配水喝下去。也有人会加到乳清里面，但我觉得不好溶，容易卡粉。影响乳清的口感，很多人会算肌酸的填充期，因为肌酸只要吃到身体里面的浓度到了，就可以先不用吃，吃多也是浪费。我觉得要计算很麻烦，所以我选择每天吃。如果你真的要计算，我会建议参考包装上建议的吃法，或是连吃三个月，然后停个一两周也可以。有人吃肌酸会水肿，那可能肌酸比较不适合你，不吃也没有关系，只要训练久一样会进步，只是吃的可以稍微帮助你的训练一点点而已。第三个补充品是我觉得最重要的，那就是综合维他命。其实不只是健身族群，我甚至觉得任何人都应该要吃综合维他命。你可能会说，维他命不就是正常吃饭就会补充的吗？应该不要额外吃吧？没错，你如果大部分的饮食都很健康而且很均衡，那你可以不用额外的补充综合维他命。不过我想大家都知道，百分之九十的人一样都是不均衡的，不要说外食，就算你是餐餐吃家里煮的，也不一定营养均衡。挑食就更不用说了，这个不吃那个不吃的，你不可能摄取完整的微量营养素。当然你会想，我这辈子也没有再吃维他命了，还不是活得好好？我自己以前也是这样想的。不过当我开始补充维他命之后，我发现自己变得更有精神，睡眠也更好了。我以前一直以为自己平常是九十分，结果其实可能只有八十分而已。长期补充维他命之后，我才真的感受到超过九十分的感觉。至于维他命该怎么吃，很简单，每天吃就对了。大部分的产品都是推荐你每天吃一颗，你就照着吃就好，而且不用刻意去吃很贵或是高级的产品，或是跟你宣称它有多奇妙的产品。你
你去买最常见，然后有品牌就可以了。方便取得最重要，千万不要有压力。然后维他命多食无益，每天吃很多颗也是排掉，不浪费钱而已。而且维他命这种东西，你可以每天吃，吃到老都没有问题。那这些补充品，我们到底应该怎么吃比较好呢？首先，如果你是健身小白、健身新手，你什么都不吃也没有关系，光是重训的刺激就会让你变壮，还有力量变强。有没有吃乳清或是肌酸，几乎没有什么差别。你不如把钱省下来买教练课或是健身房汇集，还比较实在一点。真的要吃，我觉得综合维他命还比较重要一点，毕竟这是你身为人就需要的微量营养素。有没有健身都应该要补充。那如果是中阶训练者，例如已经规律训练两到三年，身材跟运动表现都有一定的水准，那上述这些补充品你都可以考虑补充，特别是肌酸，真的很难从食物中补满。你可以考虑额外摄取，而且肌酸真的都不贵，是我很推荐的补充品。最后是高阶的训练者，你可以考虑更多非必要，但是可以帮你再突破一点点的补充品，像是镁、D 三、鱼油等，这些都是可以帮你恢复的补充品。毕竟高阶训练者的训练量更大，强度更高，他们需要更多额外的手段来增加恢复。在考虑只使用天然手段的情况下，这些补充品都是不错的选择。最后跟大家宣传一下，五月四号到五月六号 ，My Protein 的黄金周活动，好评在延长，一样全站四折起，还有限量的黄金周商品，大家可以参考看看哦。那我们今天的影片就到这边，如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB， 我们就下期见喽！谢谢大家，拜拜。